哈哈，这个这个。莲花打着哈哈，掂量着这是真话还是反话，看不出个所以然来，于是十分保守的道：“哎呀，万岁爷，您文武双全，由您来教最好不过了。”看他不上当，皇帝放松他警惕，说道：“嗯，朕也教，只是朕平日政务繁忙，白日大多时候恐不能时时教导。所谓他的母后，囡囡也当与朕一般，教皇儿些什么为好？”啊，什么？莲花怀疑自己听错了，他怎么听到母后二字了？皇帝十分自然地接过话，不错，你是他的母妃，与皇儿待着的时候多，脚踏方便得很，自然是要教些什么。方才不是还说教皇儿浮水，宫里头会浮水的人可不多，这么难的事，难难都会，真是令朕刮目相看。被皇帝夸了一嘴，<笑>莲花飘了，嘴里连连矜持道：“哎呀，哪里哪里，都是雕虫小技，无足怪齿，教与皇儿那是应当的，薪火相传嘛。”他嘴里不由自主开始吹嘘。嗯浮水可是二哥哥小时候教我的呢，是我最在行之事。小时候镇子里的壶我都游遍了，不止镇里的壶我游过，二哥哥还偷偷带我去河里游过，那可比在湖里游难多了。不过这些都不能让娘知晓的。皇帝眉心一跳，这如何使得？莲花微乐，一下明白了什么，他连忙解释道：“呀，这没什么的，那河很浅的，才到二哥哥胸口，我们都是在边边上游呢。”他看着呢，而且大媳妇小婶子平日里都在那条小河那洗衣裳的，这样的小河没事的。看皇帝面色还是有些不好，他接着证明自己。哎呀，万岁爷，我水性真的很好呢。曾经我自己一人在一条大河上游，那才是危险呢。那条河好大好急的，那河。说着说着，他话音渐渐停下来，嗯、整个人呆呆地站在那里，眼神目视虚空，如入定了一般。皇帝心漏了一拍、啊，快速跳动起来。楠楠，见他没有反应。皇帝克制着恐慌，又一次叫道：“楠楠，楠楠。”恍惚过了许久，又像一刹那间，莲花猛地回过神，身子条件反射的抖了抖。呀，您怎么了？皇帝大松了一口气，上前将他的手拉住，说不出话来。莲花捏了捏皇帝的大手，轻轻安抚道：“万岁爷，莫怕，我在这里呢，我护着你，不要怕，乖乖，不要怕哦。”好半晌。皇帝心绪才平静下来，眼眸中藏着无限深情与忧心，声音嘶哑道：“奶奶，无论何时都不要离开朕。”莲花眼睛眨巴了眨巴，万岁爷莫要多想，我不会离开您的，什么时候都不离开。想了想，觉得不够，又补了句：“什么人都不能让我离开您，您也不行。”这话莲花说的霸道，却让皇帝有了笑意。好，一言为定。比起他的身体，劝学师全集已经不重要了。当务之急是解除他身上的隐患，最好的办法是找到他的家人，随后再找个神医坐镇。当初的游医已不知去向，那么隐退的千金圣手便是最合适的人选了。等用过膳后，回到星辰殿，皇帝便差人宣来了皇祖德。皇医城，劳你回去告诉皇神医，万寿节后，朕想亲自去拜会，请他入宫一趟。皇祖德听后一惊，连忙回道：“万岁爷，万万不可！您乃天子之尊，亲自拜会家父实在折杀也。家父脾气虽是惯了些，但常与微臣赞颂万岁爷是明君，让微臣多替爷分忧。微臣入太医署也是得了家父之鼎力支持。待微臣下了职回去与家父说，想来定是愿意进宫为万岁爷分忧。既如此，你回家告知你父亲，万寿节后来皇宫与朕详谈。”皇祖德点头应下，便起身退出殿内。等人离开后，张庆开口道：“万岁爷，郑国公府昨日来了一对母子，多年未露面的郑国公竟然亲自出来请那对母子进去，还开了正门。”皇帝精神一振，连忙问道：“那对母子长相如何？是何情景？如此郑重迎接，那就说得通了，一定是这对母子请动了郑国公在朝会上参走过家。”张庆将查到的细细禀报起来。听完话，皇帝沉吟片刻，速将这对母子查清。若有消息，及时来报，不得耽搁。说完，皇帝想起了什么，将莲花赠与他的玉佩拿出，让张庆看了一眼。那名男子应当会武，你们不可硬碰硬，不得伤他们一根汗毛。若是查到这对母子所在，将这枚玉佩之话与他们看，带他们来见朕。皇帝说完，轻舒了一口气。尽管他有些事还想不通，但通过郑国公弹劾郭家和此番探查结果。他有着九成的把握，那对母子就是莲花的亲人。时间一晃就到了万寿节这天，莲花特意起了大早，给皇帝做了长寿面，又特别正经地说着祝福的话：“臣妾有礼了，今日圣寿，一愿吾皇岁岁康泰，万寿无疆，二愿天下太平，民安乐业，边臣永息，大吉大吉。”皇帝看着装模作样的莲花，忍不住的嘴角翘起，他上前伸手把人扶起，然后将人拉到身边坐下。万岁爷，生辰好呀！只这一句，怎么不像方才多说些？莲花清了清嗓子，一本正经道：“那便祝愿万岁爷事事如意，日日吃得好，睡得香，没有烦心事。”皇帝忍不住笑了笑：“那便多谢楠楠了。”莲花眉眼弯弯，豪爽的道。
，不必不必，应该的。万岁爷好，便是我好。想起接下来的事，他率先起身道：“万岁爷，今日我帮您更衣梳头呀，等洗了素，您吃碗长寿面再走。我算过时辰了，耽搁不了的。”嗯。好，一番梳妆后，两人来到院内。莲花看看长寿面，说道：“亮的刚刚好呢，爷您快些吃。”皇帝闻言温柔的笑了笑，挑起一筷子细细咀嚼咽下。想起莲花一早为他忙前忙后，皇帝有些心疼。囡囡也尝一尝。莲花习惯性的想要张嘴，想起什么又摇了摇头。万岁爷，这怎么可以？这是给您做的面呢，里头是满满的福气，我吃了就分了您的福气呢，不可以的。皇帝温声说道：“天下人皆说朕福与天齐，万寿无疆。如此多的福气，分一些给囡囡也无碍。”莲花扭不过皇帝，便一人一口分起了面。面吃完后，莲花还将半碗面汤一口气干了，双眼亮晶晶的道：“万岁爷，您若不爱喝汤，往后的面汤我都替您喝了。等我生辰到了，那碗长寿面，您多吃点面，我多喝些汤，如何？”皇帝温柔一笑：“依你。”囡囡的生辰在心碎头一日，倒是特别。你送朕的生辰礼，朕很是喜欢。不知那日囡囡想要什么，朕可得早些准备，也要让囡囡满意才是。莲花愣了愣，不过下一刻他就眉眼弯弯的道：“哎呀，万岁爷喜欢就好，我的生辰在春日，不急不急，还早着呢。”皇帝听出不对了，怎么，囡囡的生辰不是心碎头日？不是呀，呀，您从哪知晓的？从你族叔那里都知道，正是正月初一。那族叔呀，莲花皱起眉头想了想。想起来了，我记得族叔说过，真的生辰不能轻易告诉别人呢。若有人问起，便说个假的应付应付，他怕我忘了，便定在了大年初一呢。皇帝一听明白过来、哦，当年他族叔不是真的想送莲花进宫，给报的生辰是湖州的。等板上钉钉，追悔莫及时，怕莲花在宫里露馅，才嘱咐他这件事。让他说的生辰跟典籍上一样。想到此，皇帝开口问道：“楠楠真正的生辰是哪日？”莲花抿唇一笑，开口说了个日子。皇帝微微惊讶：“楠、哦、楠名中带花，又是花朝节生辰，莫非楠楠是花神下凡？难怪长得碧玉羞花，如此动人。”听到皇帝这么说，莲花嘴角压都压不平。心里很高兴，嘴里却矜持的道：“哪里哪里，一般般啦。万岁爷长得那才是一个天神下凡，好看的紧，方才都让我看迷了眼呢。”